വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ലെസൺ ആണ് ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓദറിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെസൺ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ജനിച്ചു നയൻറ്റി തേർട്ടി ടുവിൽ മരണപ്പെട്ടു വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബംഗാളി ലിറ്ററേച്ചർ ഹി വാസ് ഓൾസോ എ നോവലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ മാത്രമല്ല ഒരു നോവലിസ്റ്റ് കൂടെ ആണ് അദ്ദേഹം ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആർ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസ് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം എല്ലാം മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരായിരിക്കും their hopes and aspirations joys and sorrows are woven finely into his stories appo i middle class family ulla characters inde pratheekshagalum adu pole thanne santoshavum dukkavum taalpiringalum ellam kooti cherthikondana ee kadagal adhe ezhudarullathu appo valare touching aayittulla stories aayirukum adhe ezhudunathu അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്തി സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പാർട്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ടു ത്രീ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക ഇനി പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മറ്റ് ലെസൺസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പ്ലസ് വൺ മാത്രമല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുഴുവൻ ലെസൺസും ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ വെരി സ്ട്രോങ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ബോണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ദേ ആർ സോ കോംപ്ലെക്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ എസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് സങ്കീർണമായതാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഹാവ് എ സൂത്തിങ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദ സിമെൻറ്റ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവയ്ക്ക് ഒരു സൂത്തിങ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാക്കുകളും നല്ല വാക്കുകളും നല്ല പ്രവൃത്തികളും നല്ല വാക്കുകളും നല്ല പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഉറപ്പിക്കുക എന്താ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ദ ബോൺസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ കെട്ടുറപ്പ് ബന്ധങ്ങളിലെ കെട്ടുറപ്പ് അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു നല്ല വാക്കുകളും നല്ല പ്രവർത്തികളും ഹിയർ ഈസ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് റീഡ് ഓൺ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മൂല്യം വില എന്നൊക്കെ പറയാം പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ നെറേറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് യു കെയിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം ഉച്ച സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ അവരുടെ പേര് മാഗി എന്നാണ് നമ്മൾ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവർ മുമ്പ് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഗുപ്ത ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാ മാഗിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം മാഗി ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ തുച്ഛമായ ജോലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക
അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഇറ്റ് വാസ് നിയർലി വൺ ഒ ക്ലോക്ക് വെൻ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി ഹംഗ്രി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നിയർലി വൺ ഒ ക്ലോക്ക് ഏകദേശം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയായി സമയം ആൻഡ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി ഹംഗ്രി എനിക്കിപ്പോൾ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് So, I made my way slowly to a vegetarian restaurant. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് നടന്നു ഉച്ച സമയത്ത് ലണ്ടനിൽ വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഫാർ അവേ അത് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇൻ സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് ലേൻ എവിടെയാണ് വഴി സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് ലേൻ ലഞ്ച് അവേഴ്സ് ഇൻ ലണ്ടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് വേർ നോട്ട് സോ ക്രൗഡഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇന്നത്തെ പോലെ അത്രയും തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നില്ല ലഞ്ച് സമയം എപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് ലണ്ടനിൽ ലണ്ടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ലഞ്ച് സമയം അത്ര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയുന്നത് ക്രൗഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞത് ആയിരുന്നില്ല ഐ ഫൗണ്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഹംഗ്രി പീപ്പിൾ സ്കാറ്റഡ് റൗണ്ട് ദ റൂം ഗുപ്ത പറയാണ് ഞാൻ കണ്ടു നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഹംഗ്രി പീപ്പിൾ മൂന്നോ നാലോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹംഗ്രി പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ലഞ്ച് സമയമാണ് വിശന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹംഗ്രി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വിശന്നവർ എന്താ കാരണം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കാറ്റേഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് അതായത് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അധികം പേരൊന്നും അതിനകത്തില്ല ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് അകത്ത് എറൗണ്ട് ദ റൂം റൂമിൽ ഉണ്ട് ഐ ചോസ് എ ടേബിൾ ഞാനൊരു ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സീറ്റഡ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്തിനാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറന്നു എ വെയ്റ്റ്രസ് കെയിം അപ്പ് ഒരു വെയ്റ്റ്രസ് ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും കയറി വന്നു അങ്ങോട്ട് വന്നു and waited politely for my order appo nan order kodukkan vendi aa waitress enna ingane wait cheyidirunnu i raised my eyes from the paper newspaper nu nan ende kannugale uyarthi glanced ennittu nokki at the menu menu lekku nokki and told her waitress nodu paranju what i required enikku endanu kalikkendathu aa karyam waitress nodu paranju thank you sir she said and went briskly and noiselessly away അപ്പോൾ നന്ദി താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ നടന്നിരുന്നു എങ്ങനെ വെൻറ്റ് ബ്രിസ്കിലി ബ്രിസ്കിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് നോയ്സ്ലെസ്ലി ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പൊളൈറ്റായിട്ട് നടന്നിരുന്നു അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് മൈ അറ്റൻഷൻ വാസ് ഡ്രോൺ ടു എ ടേബിൾ നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം മൈൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മൈ അറ്റൻഷൻ വാസ് ഡ്രോൺ അങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞു ടു എ ടേബിൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ടേബിളിലേക്ക് നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം മൈൻ എൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്നും അകലെയല്ലാതെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞു ആരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ വാസ് സെറ്റിംഗ് ദയർ ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ വാച്ചിങ് മീ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സർപ്രൈസ് അപ്പോൾ എന്നെ എന്തോ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ടേൺ ഹെർ ഐസ് അവേ ആസ് സൂൺ ആസ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഹെർ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നോക്കി ഉടനെ അവൾ അവളുടെ കണ്ണുകളെ വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേറെ അങ്ങോട്ടോ നോക്കിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾ അതായത് മാഗിയാണ് പേര് ഇവൾ എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയെ നോക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇങ്ങോട്ട് കാണണ്ട എന്ന് കേട്ടിട്ട് അവൾ വേറെ അങ്ങോട്ടോ കണ്ണ് കണ്ണുകളെ കൊണ്ടുപോയി അതാ പറഞ്ഞത് ടേൺ ഹെർ ഏസ് എവേ ആസ് സൂൺ ആസ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഹെർ ദ ഗേൾ വാസ് തേർട്ടീൻ ഓർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വളരെ ചെറിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായമുള്ളൂ ഹർ ക്ലോത്ത്സ് ബിട്രേഡ് ഹെർ പോവർട്ടി അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ബിട്രേഡ് ഇവിടെ ബിട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബിട്രേഡ് ഹർ പോവർട്ടി അതായത് ദാരിദ്ര്യം അവളുടെ അവളുടെ ദാരിദ്ര്യം അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് വസ്ത്രം വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വില കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവളെന്ന് മനസ്സിലായി ഹെർ ഹെയർ ഹങ് ഇൻ എ ഹെവി സ്ട്രീം ഡൗൺ ഹെർ ബാക്ക് അവളുടെ ഹെയർ മുടി ഇങ്ങനെ ഹങ് തൂക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഹെവി സ്ട്രീം ഡൗൺ ഹെർ ബാക്ക് പിറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഹർ ഐസ് വേ ലാജ് കണ്ണുകളൊക്കെ വലി
ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ലഞ്ച് ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചു അതായത് കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ദ വെയ്റ്റ്രസ് ബ്രോട്ട് ദ ബിൽ അപ്പൊ ബില്ല് വെയ്റ്റ്രസ് അവൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ബിൽസ് ആർ പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ഡെസ്ക് ആസ് വൺ ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആരുള്ളത് ഈ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു സമയ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ബിൽസ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഡെസ്ക് ഈസ് നിയർ ദ ഡോർ ഡോറിൻ്റെ അടുത്താണ് ആ ഡെസ്ക് ദ ഗേൾ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് അപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റു മൈ ഐസ് ഫോളോഡ് ഹെർ ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി ആസ് ഷി പെയ്ഡ് ഹെർ ബിൽ ഷി ആസ് ദ ക്യാഷ് ഇൻ എ ലോ വോയിസ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ അതായത് ഉറക്കയല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത കേൾക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉറക്കയല്ലാതെ പതുക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് മിസ് ക്യാഷറോട് ചോദിക്കുക പ്ലീസ് മിസ് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഈഫ് ദാറ്റ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഞാനൊന്നറിയട്ടെ അദ്ദേഹം ആ ജെൻറ്റിൽമാൻ അതായത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ്യർ പറയുക ഐ തിങ്ക് സോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു ദ ക്യാഷ്യർ ആൻസേഡ് ഡസ് ഹി കം ഹിയർ ഓൾ ദ ടൈം എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക പെർ ഹാപ്സ് നോട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഡു നോട്ട് റീകോൾ ഹാവിങ് സീൻ ഹിം ബിഫോർ മുമ്പെങ്ങും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് ക്യാഷ്യർ മാഗിയോട് പറയുന്നു താങ്ക് യു സെഡ് ദ ഗേൾ നന്ദി പറഞ്ഞു മാഗി ക്യാഷറോട് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് മീ വൺസ് മോ വിത്ത് എ സ്റ്റാർട്ട് ദ എയർ ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഔട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അവൾ എന്നെ നോക്കി വൺസ് മോർ എങ്ങനെ നോക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിത്ത് എ സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് അന്താളിച്ച ഞെട്ടിയ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അന്താളിച്ച ഫീലിംഗ് കൂടെ എന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് മീ തീർച്ചയായിട്ടും ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ തന്നെ നോക്കി തന്നെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണതെന്ന് ഇറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് മീ എന്നെ അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി വൈ വാട്ട് വാസ് ദ മാറ്റർ എന്താണ് കാര്യം ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മീ റൗസ്ഡ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹെർ അവൾക്ക് എന്നിലുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് അവളിലും താല്പര്യമുണ്ടായി അതാണ് ആരാണ് ഇവൾ എന്നറിയാനുള്ളൊരു താല്പര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അപ്പോൾ എറൗസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർത്തി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വെൻ ഐ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ലഞ്ച് ഐ ആസ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ലഞ്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വെയ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു ഡു നോ ദ ഗേൾ ഹു വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓവർ ദേ താങ്കൾക്ക് ആ ഗേളിനെ അറിയോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നോ സർ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഹെർ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഹെർ ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് പറത്തക്ക വണ്ണം എനിക്ക് ആ ഗേളിനെ അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഹ് നോട്ടീസ്ഡ് ഷി ഹാസ് ലഞ്ച് ഹിയർ ഓൺ സാറ്റർഡേയ്സ് ശനിയാഴ്ചകളാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ്രസ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയോട് പറയുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വരുന്നത് ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തക്ക് ഇവൾ പോയി കഴിഞ്ഞു മാഗി അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇങ്ങനെ ഇവരെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരാരാണ് അവളുടെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഡസൻ ഷീ കം ഓൺ എനി അത് ഡേ മറ്റു ദിവസങ്ങളൊന്നും വരാറില്ലേ ഇറ്റ് ഐ നെവർ സീ ഹെർ ഓൺ അതർ ഡേയ്സ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹാവ് യു എനി ഐഡിയ ഹൂ ഷി ഈസ് അവൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് ഗുപ്ത വെയ്റ്റ്രസിനോട് ചോദിക്കുന്നു പെർ ഹാപ്സ് ഷീ വർക്ക്സ് ഇൻ എ നിയർ ബൈ ഷോപ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലായിരിക്കാം അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെയ്റ്റ്രസ് മറുപടി പറയുന്നു ഹൗ ഡു നോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വെയ്റ്റ്രസിനോട് ചോദിക്കുന്നു സാറ്റർഡേ ഈസ് പേ
ആ ഗേളിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ആകാംക്ഷ അതവിടെ എങ്ങനെ നിന്നു എന്നിലുണ്ടായി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയാം ഹു വാസ് ദ ചൈൽഡ് ആ ചൈൽഡ് ആരാണ് വൈ ഹാഡ് ഷി ഇൻക്വയറ്റ് അബൌട്ട് മീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് ഇൻക്വയേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിച്ചത് അബൌട്ട് മീ വാസ് എ മിസ്ട്രി ദ കോസ് ഓഫ് ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയ കാര്യമുണ്ടോ നിഗൂഢം നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നിഗൂഢത എന്താണ് അതിന് പിന്നിൽ വല്ല നിഗൂഢതയുണ്ടോ ഹെർ പോവർട്ടി സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് സാഡ് ആൻഡ് ആൻഷ്യസ് ഫിഗർ ടുക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് മൈ തോട്ട്സ് അവളുടെ ദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച പോവർട്ടി സ്ട്രൈക്ക് ദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച സാഡ് ആൻഡ് ആൻഷ്യസ് ഫിഗർ ഒരു സാഡായ ദുഃഖത്തിലാർന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പരിഭ്രമിച്ച ആ ഒരു ഫിഗർ ആ രൂപം ടുക്ക് പൊസഷൻ ഓഫ് മൈ തോട്ട്സ് എൻ്റെ ചിന്തകളിലെ ആകമാനം ഉണ്ടായി അപ്പം എൻ്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയുകയാണ് ഓൺ സൺഡേസ് ഓൾ ലണ്ടൻ ഷോപ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ എല്ലാ ലണ്ടൻ ഷോപ്സും അടഞ്ഞു കിടക്കും സോ ഐ സെറ്റ് ഔട്ട് സെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻറ്റ് ഔട്ട് എന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ജേണി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ സോ ഐ സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഹെർ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ മൺഡേ മോർണിംഗ് സൺഡേസിൽ എന്താണ് ലണ്ടൻ ഷോപ്സൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ഇത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ആരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ശനി ഞായറാഴ്ചകൾ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റും അടഞ്ഞ് അടഞ്ഞു കിടക്കും അതുകൊണ്ട് മൺഡേ മോർണിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഷോപ്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് നിയർ സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് ലെയിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻസ് ലെയിനിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഷോപ്സിലൊക്കെ നോക്കി ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രീറ്റാണ് അവിടെയൊക്കെ നോക്കി അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല and especially the shops on the strand apo uh, strand il ulla uh, shops okke okay, nokki okay adu street aanu appo avada okke nokki pakshe avada njan kandilla on the strand but i found no trace of the girl oru trace um oru soojane ivan girl oru soojane njan avada kandilla the week passed aa oru aalcha adu thinglaachu onnu avade aa penkutti vannittilla the week passed oru aalcha kadannu poi saturday came again sheniyaalcha veendum vannu ഐ പ്രസൻറ്റഡ് മൈ സെൽഫ് അറ്റ് ദ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വൺസ് മോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പോയി കഴിച്ച വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വീണ്ടും അവിടെ പോയി കാരണം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടത് അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അതേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഞാൻ വീണ്ടും പോയി ഒരിക്കൽ കൂടെ ആസ് എ എൻജേഡ് ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ ഐ സോ ഹെ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടേബിൾ ആസ് ബിഫോർ ഞാൻ അവളെ കണ്ടു അവൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സെയിം ടേബിളിൽ മുമ്പ് എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഷി വാസ് ഈറ്റിംഗ് അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ വോക്ക് അ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഐ വോക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ടുക്ക് ദ ചെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹേഴ്സ് അവൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ചെയറിൽ ഞാനിരുന്നു സെയിങ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഷി റെസ്പോണ്ടഡ് ഹെസിറ്റൻറ്റിൽ അല്പം മടിച്ച് ഹെസിറ്റൻറ്റിൽ അല്പം മടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ബൈ Uh, making one brief remark after another i was able slowly to start a conversation padukka padukka endane nane avade oru conversation thodangi avalodu nalla samsaarikkan thodangi at last she asked and finally aval ennodu chodichu are you an indian thangal oru indian karan aano ennu aa penkutte ennodu chodichu excuse me appo yes okay yes ennu uttaram parannu to മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ താങ്കൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡു യു ആസ് ദാറ്റ് ആർ യു എൻ ഇന്ത്യൻ അത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഡു യു ആസ് ദാറ്റ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് നീ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് ചോദിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിക്ക ഇന്ത്യക്കാരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് How is it that you know anything about India?
ഈ മാഗിയുടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരേ ഒരു ഗാർഡിയൻ അവളുടെ എൽഡർ ബ്രദറാണ് ഷി ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഹെർ ഓൾഡ് വിഡൌഡ് മദർ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മാഗി താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ വിധവയായിട്ടുള്ള അമ്മ അമ്മ വിധവയാണ് വിഡോഡ് ആണ് കേട്ടോ വിഡോഡ് മാത്രമാണ് അമ്മ വിധവയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു യു ഹിയർ ഫ്രം യുവർ ബ്രദർ ബ്രദർ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു വി ഹാവ് നോട്ട് ഹാഡ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല മൈ മദർ ഈസ് വെരി വറീഡ് എൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ആണ് വറീഡാണ് പീപ്പിൾ ടെൽ ഹർ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് ജനങ്ങൾ അമ്മയോട് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ള് ടൈഗേഴ്സ് ആണ് സ്നേക്സ് ആണ് ഫീവേഴ്സ് പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ബ്രദർ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലതും പറ്റുമോ എന്ന് എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഭയമാണ് ഷി ഈസ് എ ഫ്രേഡ് സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം അമ്മ ഭയക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ സർ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ് മാഗി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് സത്യമാണോ സർ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ടൈഗേഴ്സും സ്നേക്സും ഫീവറും ഒക്കെ ആണോ നോ അല്ല ഐ സ്മൈൽഡ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹൗ കുഡ് പീപ്പിൾ ലിവ് ദർ ഇഫ് ഇറ്റ് വേ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ടൈഗേഴ്സും സ്നേക്സും ഫീവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ താമസിക്കാൻ കഴിയും ദ ഗേൾ സൈഡ് സോഫ്റ്റ്ലി അപ്പോൾ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുവേർപ്പെട്ടു സോഫ്റ്റ്ലി മൃദുവായിട്ട് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് നെടുവേർപ്പെട്ടു മദർ സെസ് ഷി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് എൻ ഇന്ത്യൻ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ഇഫ് ഷി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഇന്ത്യൻ ദ ഗേൾ ലുക്ക് അറ്റ് മീ വിത്ത് ഐസ് ഫുൾ ഓഫ് എൻ ട്രീറ്റി അപ്പോൾ ഇവൾ പറയാണ് അമ്മ പറയാണ് മദർ സെസ് ഷി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് എൻ ഇന്ത്യൻ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കണ്ടാൽ ചോദിക്കണം എന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട് ഇഫ് ഷി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ അമ്മ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗേൾ ലുക്ക് അറ്റ് മീ എന്നെ നോക്കി വിത്ത് ഐസ് ഫുൾ ഓഫ് എൻ ട്രീ ടി എൻ ട്രീ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിക്വസ്റ്റ് അതായത് മാഗിക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം മാഗിയുടെ അമ്മയെ കാണണം അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് കണ്ണുകളിലൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ഷി ഫെൽറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയാൻ എന്താണ് അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഷി വാണ്ടഡ് മീ ടു സീ ഹെർ മദർ അവൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ പോയിട്ട് അവളുടെ അമ്മയെ കാണണം But she did not have the courage to ask me to accompany her home. But she had the courage to ask me to accompany her home. To ask me to accompany her home. Accompany Anuyatra Chega, follow Chega. That's why she didn't have the courage to ask me to accompany her home. A keen desire, intense desire to meet this poor anxious mother took hold of me. So, I don't know. ആ അമ്മയെ കാണാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എ കീൻ ഡിസയർ ടു മീറ്റ് ദിസ് പൂവർ ആങ്ഷ്യസ് വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആണ് ഉത്കണ്ഠയുള്ള ആ അമ്മയെ കാണാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും സ്വന്തം മകനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അമ്മ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയെ പോയി കാണാൻ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഹാഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപോവറിഷ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹോം അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലണ്ടനിലെ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് വീടുകളും എന്താണ് റിച്ചാണ് എന്നുള്ള ധാരണ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടെ എന്താണ് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോവറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട് കാണാനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണിത് ഐ വിഷ് ടു സി ഹൗ ദ പൂ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദീസ് കൺട്രി ടു നോ വാട്ട് ദേ സിങ്ക് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇമ്പോവറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട് എങ്ങനെയാണ് അവരെന്താണ് അവരുടെ ചിന്തകളൊക്കെ എന്നൊക്കെ അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം വിൽ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ ടു യുവർ മദർ സം ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക നിൻ്റെ അമ്മയെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ വുഡ് യു ലൈക്ക് മീ ടു അക്കമ്പനി യോർ ഹോം ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരട്ടെ അത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഐ ക്യാൻ ഗോ സം ഡേ ദ ഗേ
ഇതിട്ട് ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോ നോ എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇസ് എൻറ്റലി മൈ ഓൺ അത് ഈ ആഫ്റ്റർനൂണ് ഞാൻ ഫ്രീ ആണത് എൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് അർത്ഥം ദ ഗേൾ വാസ് ഡിലാക്റ്റഡ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി മാഗിക്ക് സന്തോഷമായി വി ഫിനിഷ്ഡ് അവർ ലഞ്ച് ആൻഡ് ഗോട്ട് അപ് ടുഗദർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് ഫുള്ളാക്കി ലഞ്ച് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഗോട്ട് അപ് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റു ആസ് വി വാക്ട് ഐ ആസ്റ്റ് ഹെർ ഞങ്ങൾ നടന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു മേ യു നോ യുവർ നെയിം മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം എന്താണ് നിൻ്റെ പേര് മൈ നെയിം ഈസ് ആലിസ് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് അപ്പോഴാണ് പേര് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് പേര് പറയുന്നത് മൈ നെയിം ഈസ് ആലിസ് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പേര് ആലിസ് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് വാക്കിംഗ് ഷീ സെറ്റ് നടക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വാഹനമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നടന്ന പോലെ വീട്ടിലേക്ക് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഐ ആൻസർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ യു അപ്പോൾ മാഗി മാഗി നമ്മൾ ചുരുക്കിയ പേര് കേട്ടോ മുഴുവൻ പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആലിസ് മാഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് അപ്പോൾ അവൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നടക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏയ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഐ ആൻസർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ യു നിനക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മാഗി പറയാം നോ ഐ വാക്ക് ഹോം എവറി ഡേ ഞാനൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് നടന്നാൽ പോകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല ഐ ആസ്റ്റ് ദ ഗേൾ ഡു യു കം ദിസ് വെ ഓഫൺ ഈ വഴി നിങ്ങൾ നീ എപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം അവളോട് ചോദിക്കുന്നു Yes, she answered. I work as a typist in the civil service stores. Civil service stores, I work as a typist in the civil service stores. Now, I work as a typist in civil service stores. I work as a typist in the civil service stores. That is a retail store. A retail outlet. I work as a retail outlet. Then, I work as a typist in the civil service stores. Every afternoon, I come home this way. Today is Saturday, so I am off early. All afternoon, I am coming here and coming here. On Saturday, I am free. Shall I call you Miss Clifford or Alice? Miss Clifford is here. Miss Clifford is here. Shall I call you Miss Clifford or Alice? Then, Miss Gupta is here. I am calling you Miss Clifford or Alice. Then, I am calling you Miss Clifford or Alice. Then, I am calling you Miss Clifford or Alice. അപ്പോൾ ഇവൾ പറയാം ഐ എം നോട്ട് ഗ്രോൺ അപ്പ് ചെയ്യറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും മുതിർന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടില്ല യു മേ കോൾ മീ വാട്ട് യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിക്കാം ഐ എം യൂഷ്വലി കോൾഡ് മാഗി പൊതുവെ എന്നെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് മാഗി എന്നാണ് ഷീ ലാഫ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാഗി ചിരിച്ചു ആർ യു വെരി ആങ്ഷ്യസ് ടു ഗ്രോ അപ്പ് ആങ്ഷ്യസിന് ഇവിടെ അർത്ഥം ഈഗർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈഗർ ആർ യു വെരി ആങ്ഷ്യസ് ടു ഗ്രോ അപ്പ് താങ്കൾക്ക് വളരാൻ വളരെ ഈഗർ ആണോ താല്പര്യമുണ്ടോ യെസ് എന്ന് മാഗി റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ടെൽ വി വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വളരെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഗുപ്ത ചോദിക്കുകയാണ് വെൻ ഐ ഗ്രോ അപ്പ് ഐ ഷാൽ ബി പെയ്ഡ് മോർ ഫോർ മൈ വർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് മാഗി പറയാം ഞാൻ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും മൈ മദർ ഈസ് ഓൾഡ് എൻ്റെ അമ്മ എമ്മക്ക് അമ്മ വൃദ്ധയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മയെ നോക്കണം ഈസ് ദ വർക്ക് യു ഡു ടു യുവർ ലൈക്കിംഗ് നീ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക് അത് പിന്നെ നീ താല്പര്യപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സിൽവർ സർവീസ് സ്റ്റോറിൽ അവിടെ പിന്നെ നീ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണോ എന്ന് മാഗിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്താ പറയുന്നത് നോ ദ വർക്ക് ഈസ് വെരി മെക്കാനിക്കൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ആ വർക്ക് അത് മെക്കാനിക്കലാണ് ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് മീ യൂസ് മൈ ഹെഡ് എൻ്റെ തല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് ബ്രെയിൻ വർക്ക് തല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ലൈക്ക് ദ വർക്ക് ഓഫ് എ സെക്രട്ടറി ഒരു സെക്രട്ടറി വർക്ക് പോലെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇത് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ കുറച്ച് മോശമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം വി ക്രോസ്ഡ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റൈവ്ഡ് ഇറ്റ് ലാംബത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലാംബത്തിൽ അതൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സൗത്ത് ലണ്ടനിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ലാംബത്ത് ഞാൻ ഞങ്
അതല്ല അത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹൗ ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് യു നോ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ അത് എറിഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത സാധാരണ ഈ പേരൊക്കെ ഉള്ളവരെ മാക്സി അല്ലെങ്കിൽ മാഗി തന്നെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ മാഗി ചോദിക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയാം യെസ് യെസ് ഐ ആൻസേഡ് മിസ്റ്റീരിയസ്ലി അദ്ദേഹം അത് മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് യു നോ വി നോ എബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാജിക് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരുപാട് മാജിക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവി പറയാനും പ്രവചിക്കാനൊക്കെ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഷീ സെഡ് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആ അതന്നെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷീ സെഡ് ഇൻഡീഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണോ ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് വാട്ട് ഹാവ് യു ഹേർഡ് നീ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ എന്താ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കേട്ടത് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ദേർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹു ഹാവ് ഒക്കൾട്ട് പവേഴ്സ് ഒക്കൾട്ട് പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് പവേഴ്സ് ഇന്ത്യക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് മാജിക് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാഗി പറയാം ദേ ആർ കോൾഡ് യോഗീസ് അവരെ യോഗീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മാജിക് പവർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് എ യോഗി കണ്ടോ മാഗി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടത് അവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് അവർ യോഗിയാണ് എന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ യോഗിയല്ല ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് എ യോഗി മാഗി എന്താ പറഞ്ഞത് മാഗി ഞാൻ ഒരു യോഗിയല്ല എന്ന് നിങ് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കുക യോഗീസ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് മീറ്റ് എന്താണ് യോഗീസിന് മീറ്റ് തിന്നാൻ കഴിയില്ല അവർ മാംസം കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കൾ മാംസം കഴിക്കും ഏ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമല്ലോ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ യോഗിയല്ല അപ്പോൾ യോഗീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാജിക്കൽ അതായത് ഒക്കൾട്ട് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് മാഗിയുടെ പ്രധാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയാണോ എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത് മാഗി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ മാഗി ഇതേത്തോട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് യോഗിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക യോഗിയാണെങ്കിൽ മാഗിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് കാരണം പ്രധാനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് സസ്യബുക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യോഗിയല്ലെന്ന് മാഗി മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് തൽക്കാലം പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേഗം ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക ലെസൺ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്